ஹாய் இன்றைக்கி பெட்டாக்கில் நானும் என்னோடய ஜில்லுவும் வந்து உங்ககிட்ட பேச போகிறோம் ஸோ ஜில்லு பற்றி சில விஷயங்கள் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது எல்லாம் என்னன்றதை பார்ப்போம் ஜில்லு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாக என் கூட இருக்காங்க ஐம்பது நாள் குழந்தையாக வந்தாங்க இப்போ வீட்டுக்குள்ளே ஒரே அவங்க ராஜே தான் இங்கே 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 பார் ஸோ ரொம்ப க்யூரியஸ் ரொம்ப செல்லும் எனக்கு எனக்கு அனிமல்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் டாக்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் மங்கி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் சின்ன வயசுலேருந்து வளர்க்கணும்னு ஆசை அப்புறமா காலேஜ் படிக்கும்போது தான் வீட்டில் ஒரு மேடின்னு சொல்லி ஒரு இது வளர்த்தோம் அது ஒரு பத்து வருஷம் இருந்தது அதுக்கப்புறமா இறந்துருச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து இங்கே நான் சென்னைக்கு வந்ததுலேருந்து இங்கே நான் வந்து ஓனர்கிட்டலாம் பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி இல்லை எங்கள் வீட்டில் ஒரு டாக் எங்கள் பர்த்டே கிஃப்டாக கொடுத்தாங்க அதனால் நோ சொல்ல முடில அப்படிலாம் சொல்லி அவங்கக்கிட்ட பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்க ஓகேன்னு சொன்னதுக்கப்புறமா தான் கூட்டிகிட்டு வந்தோம் ஸோ அது சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்கு பிடிக்குன்றதுனால பேசிக்கலி அனிமல் லவர்ன்றதுனால எனக்கு கூட இருக்கிறது பெட்டர் ஜில்லு வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் இருந்தாங்க தேஜஸ்வினின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் நிறைய இது மாதிரி ஃபுல்லாக அனிமல் சம்மந்தமாக நிறைய டேக் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு நிறைய நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க வீட்டில் அவங்களோட பெட்டோட குட்டி ஸோ அவங்க கேட்டிருந்தாங்க அடாப்ட் பண்ண யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ கேட்கும் போது நான் சீரியஸாகவே பிளாக் கலர் லேபுங்கும் போது எனக்கு ரொம்ப அந்த கலர் ப்ளஸ் லேபில் ஒரு பிளாக் கலருங்கிறது யூனிக்காக இருக்கும் சில்லு இரு 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 பேசிக்கிறேன் இரா யூனிக்காக இருக்குங்கிறதுனால ஸோ அவங்கக்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் அவங்களுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முதல்ல நான் வந்து உங்களை பார்க்கணும் உங்கள் பேரண்ட் நீங்களே யார் உங்கள் ஒய்ஃப் யார் எல்லாம் பார்க்கணும் நான் அப்படிலாம் சொல்லி நிறைய ஃப்ரெண்டு தான் இருந்தாலும் நீங்கள் பார்த்துப்பீங்களா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான இது இருக்குது ஒரு வேலை பார்த்துக்க முடியலன்னு திருப்பி கொண்டாந்து கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி இப்போ அவங்க ஃபோன் பண்ணி எங்கள் ஜில்லுவை திருப்பி கொண்டாந்து கொடுங்க நான் அவங்களே கேட்குறாங்க நாங்களே கொடுக்காம உட்காந்து பேர் வந்து மேடி எங்கள் வீட்டில் இன்னொரு கேரக்டர் எங்கள் எங்கள் வீட்டில் நான் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா அக்கா அண்ணன் நான் எனக்கு அடுத்து மேடி அப்படி தான் இருந்தது வீட்டில் ஸோ ஒரு டென் இயர்ஸ் ஜாலியாக இருந்தோம் அது எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னையை ரொம்ப பிடிக்கும் அது நான் அதட்டினா மட்டும்தான் அது கேட்கும் மற்ற யார் அதட்டினாலும் திருப்பி குலைக்க போவோம் பொமரேனியன் ப்ரீடு அது வந்து ரொம்ப கோவக்கார ப்ரீடு தான் ஸோ என்கிட்ட மட்டும்தான் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறமா பெருசாக டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடில அதோட அப்புறமா இங்கே வந்து கொஞ்சம் நாளில் நாங்கள் சென்னை வந்து ஒரு த்ரீ ஒரு செவன் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா அது அங்கே டோட்டலாக அது கொஞ்சம் உடம்பு செல்லாம் போய் அது இற இறந்துருச்சு இவங்களுக்கு எனக்கு இந்த வால் இந்த இந்த ஹேரோட அந்த டென்ஸு அந்த 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 ஷைனிங் ஃபீலு இதெல்லாம் கேரக்டராக இல்லாமல் அப்பியரன்ஸுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கேரக்டராக அவங்க ரொம்ப பெரிய க்யூட்டான ஆள் தான் ரொம்ப கேரிங்கான ஆள் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருப்பேன் நான் வீட்டில் இல்லாதப்போ ஷூட்டிங் டைமில் நான் வீட்டில் இல்லாதப்போலாம் கதவு வாசலை பார்த்துட்டு ஒய்ஃப் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது முழிச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ ரொம்ப கேரிங்கான ஆள் ரொம்ப விளாட்டுத்தனம் சாப்பாடுன்னா உசுறு இது வந்து உலகத்தில் பிறந்ததே சாப்பிட்றதுக்காக தான் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கொள்கையோடு வாழ்கிற அக்குணா மட்டாட்டா ஜில்லு இது பேசுகிறதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு மனுஷங்களே கொஞ்சம் கம்மி தான் ஸோ அனிமல் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சொல்கிறதுல கேட்குதுங்கும் போது அதில் பெருசாக நம்ம ட்ரெயின் பண்ணலை 
இட்ஸ் லைக் ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே குட்டியிலேருந்தே அது கூட பேசி பேசி அந்த கான்வர்சேஷன் தான் அதுக்கே தவிர ட்ரைனிங்காக கொடுத்து சிட்டு டவுனு அது மாதிரிலாம் இல்லை இது உக்காருனா உக்காரும் எந்திரினா எந்திரும் அந்த மாதிரி தமிழில் தான் ஃபுல் ஃபுல்லாக அதுக்கிட்ட பேசுனது எல்லாமே இங்கிலீஷில் பேசினா அதுக்கு தெரியாது ஸோ ஃபுல்லாக தமிழில் பேசுனா நல்லா புரியும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அது பிஹேவ் பண்ணுறதே ரொம்ப யூனிக்காக தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா பேசிக்கலி நம்ம சொல்கிறத மனுஷங்களுக்கே பாதி பேருக்கு புரிய மாட்டேங்க இல்லையா ஜில்லுன்னு பேர் வச்சதுக்கு ரீசன் அது சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக எனக்கு என்ன சொல்கிறது சில்லுன்னு ஒரு காதல் படத்தில் ஜோதிகா மேமோட பேர் வந்து ஜில்லு தான் அப்படி தான் கூப்பிடுவார் காலேஜ் படிக்கும்போது அந்த படம்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஃபீலிங்கில் இருந்த ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டில் நானும் ஒருத்தர் ஸோ ஜில்லுன்றது அந்த 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 கேரக்டரோட டெஃபினேஷனாக இருக்கும் ரொம்ப நல்ல ரொம்ப ஒரு எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிற அப்படின்ற ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் அதில் நான் இவ்வளோ விளக்கம் கொடுக்குறேன் அதெல்லாம் காரணம் இல்லை ஜில்லுன்னு பேர் வச்சதுக்கு ரீசன் எனக்கு அந்த படத்தில் அந்த பேர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பேராக இருந்தது அதனால தான் ஜில்லு பேர் ஃபுட்டுனாலே அவங்களுக்கு ஃபேவரட் தான் ஃபேவரட்டு ஃபுட்டுன்னுலாம் பெருசாக எதுவும் இல்லை என்ன இனி நான்வெஜ் வந்து ஃபேவரட் தயிர் சாதம்னா கொஞ்சம் அடுத்த கடைசி கேட்டகிரி இது முட்டை சாதம்னா கொஞ்சம் மிடில் லெவல் கேட்டகிரி ஸோ நான்வெஜ் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபுட்டு ஃபேவரட் இல்லை எனக்கு பிடிக்காத பேட் ஹேபிட்னா அதோடய பேட் ஹேபிட் எல்லாமே எனக்கு பிடிக்காது இஷ்டத்துக்கே ஒன்று பண்ணோம் புரிஞ்சிக்காது அது நம்ம நிறையா நிறையா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியே இருக்கும் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குற மாதிரியே இருக்கும் அது எந்த டைமில் அதுக்கு தோணுதோ அப்போ தான் கேட்கும் மற்ற நேரத்துலலாம் அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் பேசுவோம் எல்லாமே பண்ணுவோம் அவங்களால எந்திரிக்க முடியாது மைண்டு மட்டும் வேலை செய்யும் பாடி ஃபுல்லாக ஸ்லீப்பில் இருக்கும் அந்த மாதிரி டைம்லலாம் அதுக்கிட்ட கான்வெர்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் அதுக்கு எங்கள் கிட்டே பிடிக்காத கேரக்டர்னா கொஞ்சம் ஹை இன்டென்சிட்டோ இன்ச இன்டென்சிட்டிவ் ஆர்குமெண்ட் ஏதாவது வீட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா அவங்களால் அமைதியாக இருக்க முடியாது இதே என்கிட்ட வந்து குலைக்கும் இல்லை என் ஒய்ஃப்கிட்ட போய் குலைக்கும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி இப்போ நாங்கள் பேசுகிறது நிறுத்தணும் அந்த ஹை இன்டென்ஸ் ஆர்குமெண்ட்டை அது வந்து அவங்க ரொம்ப கீனாக இருப்பாங்க அவங்க ரொம்ப அதிகமாக ஆர்குமெண்ட் போனால் அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஹார்டஸ்ட் திங்குன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம லவ் பண்ணுறதுனால தான் பெட்ஸு கூடவே இருக்குது டஃப்னு சொல்லணும்னு சொன்னால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம ஒர்க் டைமில் நம்ம அங்கே இருப்போம் வே வேறு எங்கேயாவது இருப்போம் நம்மளால் எல்லா இடத்துலையும் கூட கூட்டிகிட்டு போக முடியாது அது ஒரு மாதிரி டஃப்பான எமோஷன் தான் கூட இருந்தால் அதுக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷிங்காக இருக்கும் வீட்டில் தனியாக இருக்கணும் நம்மளும் யாரும் இருக்க மாட்டோம் யாராவது வந்து சாப்பாடு வச்சுட்டு போகிறது அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அதுவே ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் அதை நினைக்கும் போது நமக்கும் ரொம்ப டஃப்பாக தான் ஃபீல் ஆகும் மைண்டு ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுது அது என்ன பண்ணுது சாப்பிட்டுச்சா என்ன பண்ணுது அப்படியே தோணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது ஒரு மாதிரி ஹார்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் பீங் அ பெட் ஓனர் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் பெருசாக எதுவும் இல்லை அன்றைக்கி மட்டும் இப்போ ஜில்லு இன்றைக்கி உனக்கு பர்த்டே அப்படின்னு அதுக்கிட்ட சொல்லுவோம் ஜான் தேர்ட்டி எத்து ஸோ அது வந்து அதுக்கிட்ட அன்றைக்கி சொல்லிவிட்டு அன்றைக்கி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் சாப்பாடு அவங்களுக்கு அதுதான் செலிப்ரேஷன் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எது நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலும் அது உங்கள் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாக சாப்பாடுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வேறையாக இருக்கும் டென் டென் டைம்ஸ் த பெருசு அவங்களுக்கு எனிதிங் ஈட்டபிள்னா அவங்களுக்கு கொடுத்துடணும் நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே அவங்களுக்கும் பங்கு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா பிரச்சனை தான் வந்திருக்கிறது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுலாம் ரொம்ப க்யூரியஸான இது கதவெல்லாம் போட்டு உள்ள ரூமில் சாத்தியெல்லாம் வச்சாங்கன்னா கூட கதவெல்லாம் அடித்து உடச்சிட்டு அது அது தட்டு தட்டு தட்டி சத்தம் போட்டு வந்து யார் வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்து அவங்கள ஒரு தடவை ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துட்டு போய் அமைதியாக படுத்துக்கும் இவ்வளோதான் மேக்சிமமாக இது பண்ணும் இதுக்கு வந்து சிலர் வந்து பயம் இருக்கவங்கலாம் வந்து அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது பார்த்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அது வந்து பயமாக இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அது கிட்டே போய் அவங்க கால் கிட்டே படுத்துக்கும் ஒன்றுமே இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட மசாஜ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த கால் கிட்டே இதோட வெயிட்டு முப்பது கிலோ கால் அப்படி லைட்டாக அந்த பாதத்தில் படுத்துருக்கும் போது அப்படி இருக்கும் அது ஸோ அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப கொயட்டான அது ஆனால் கொஞ்சம் சத்தம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா வீட்டுக்கு ஃபுல் சத்தம் அது அது வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அவங்களோட வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அதான் போல் சிலர் வந்து இதில் சைன் லாங்குவேஜ் மாதிரி போய் பாடி லாங்குவேஜ் தான் ஃபுல்லாக தொட்டு கேட்குறது அந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் ஃபுல்லாகவே கேட்குறது தான் பாயை திறந்து சத்தம் போட்டு கேட்குறது
அதனால் சின்ன சின்ன பள்ளி நம்ம அவுட்டரில் தானே இருக்கும் நம்ம பக்கத்தில் வயல்லாம் இருக்குது ஸோ வயல்லேருந்து பாம்புலாம் வரும் இல்லை பள்ளி பூரா இந்த மாதிரிலாம் வரும் அது கூடலாம் போய் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கும் விளாட கூப்பிடுவோம் அவங்கள ஸோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு டேஞ்சர் அந்த ஒரு அது கூட இது பழக்கம் இல்லை அது பெரிய இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் அது விஷம் இருக்கும் பாய்ஸ்னஸாக இருக்கும் அது கூட தெரியல ஆனால் ஒரு இன்சிடெண்ட் வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காகவும் பயமாகவும் ஃபீல் ஆனது வந்து ஒரு பச்சை கலரில் ஒரு பாம்பு வந்து ஃபுல்லாக எந்திரிச்சு இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஹைட்டு தரையில் ஹைட்லேருந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு நின்று இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அது கிட்டத்தட்ட தா வாலு கீழே இருக்குது உடம்பு அவ்வளோ தூரம் எந்திரிச்சு நின்று இதை பார்த்துட்டு இருக்கு இதுவும் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட அது கண் கொத்தி பாம்புன்னு சொல்லுவாங்க மெஸ்மரைஸ் ஆகிட்டு இருந்தாங்க இவங்க அவங்கக்கிட்ட இல்லை கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நேரம் விட்டுருந்தோன்னா இது பண்ணிடுவோம் நாங்கள் கரெக்டாக அந்த டைமில் பார்த்துட்டு அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு எங்களாலே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீலிங் விட்டு வெளில வர முடில ஸோ பட் இவங்களுக்கு விளாட்டு தான் எல்லாமே ஃபுல்லாக யாரை பார்த்தாலும் விளாட்டு தான் போய் விளையாடுறது தான் கூப்பிடுவாங்க எங்கள் கூட தான் தூங்குறது ஸோ எல்லாமே தான் தனியாக வெளியில் கட்டி போட்டுலாம் இல்லை எங்கள் கூட அப்படி இன்னொரு ஆளாக ஃபுல்லாக லிவிங் ஸ்டன் வீடியோ கால் பண்ணி பார்ப்போம் பட் அவங்க அதெல்லாம் மதிக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு டெக்னாலஜி பிடிக்காது ஃபோனை கிட்ட கொண்டு போனால் பிடிக்காது ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம்னா அந்த மூஞ்சை திருப்பிக்குவோம் அந்த மாதிரிலாம் ஃபுல்லாக பண்ணோம் ஸோ வீடியோ கால் பார்க்குறது தான் மற்றபடி பெருசாக வரும்போது ஜாலியாக வந்து கொஞ்சம் இல்லை சில நேரம்லாம் வந்து க க வந்துட்டியா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப லேட்டாக கழித்து வந்தோன்னா மறந்துடும் அதுவே கோவத்தெல்லாம் விட்டுரும் ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு வெளியே எங்கேயா போய்ட்டு வந்தோன்னா மூணாவது நாளெலாம் வாங்க அந்த மாதிரி அடிக்கடி வெளியே போகிறதுனால அது பழகிருச்சு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிப்ரெஷன் சோகம் இது எல்லாத்தையும் இவ தான் எடுத்துக்கிறா டோட்டலாக நம்ம இப்போ கொஞ்சம் முகம் ஒரு மாதிரி மாறி இருந்தால் கூட அது பிடிக்காது அது மாதிரி நம்ம ஒரு மாதிரி டவுனாக இருந்தோன்னா வந்து கிட்டே நின்று குலைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறோன்னா அது தெரியும் நிறையா இன்டூட்டிவான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நிறையா ஒரு மாதிரி நம்மளோட வெளியில் காமிக்க முடியாத இல்லை வெளில சொல்ல முடியாத சில பல கஷ்டங்களெல்லாம் வந்து மனசுக்குள்ளே வச்சுருப்போம் அது இதுக்கு தெரியும் அந்த ஃபீல் அது தெரிஞ்சு வந்து ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸ் பண்ணி விடுறது இல்லை குலைக்கிறது அட்லீஸ்ட் வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சண்டை போட்டால் அது கூட்டிகிட்டு போவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் கூட அதுக்கு அவங்க அந்த அந்த ரொட்டீன் இருக்குல்ல அந்த ரொட்டீன் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுங்கிறது நான் ஜில்லுக்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும் ஆக்சுவலாக இன்னும் கற்றுக்கல கற்றுக்கணும் கரெக்டாக ஒரு ரொட்டீன் இருக்குல்ல அது ஸோ அந்த டைமுக்கு இதை பண்ணணுன்ற ஒரு ஒரு சின்ன அந்த ஒரு பிஹேவியர் அது கற்றுக்கணும் பேசியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அது இவ்வளோ பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது இந்த ஷோ பேர் பெட்டாக் ஸோ அதனால் நீ பேசுறியா இல்லை அவங்க பேசலையா